നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് സയൻസ് എസ് എ പ്രോസസ് സയൻസ് എസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിച്ചു പിന്നെ സയൻസ് എസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഈ പ്രോസസ്സും പ്രോഡക്റ്റും എങ്ങനെ ഇൻ്റർലേറ്റഡ് ആണ് എന്നതിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാം സയൻസ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ സയൻസ് എന്ന് പറയണത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ് ബൈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫോർ അക്വയറിംഗ് ദ നോളജ് അക്വയറിംഗ് ദ ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഹി യൂസസ് ഫോർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ദെയർ ആർ സോ മെനി ഫിനോമിനാസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്പ്ലോർ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് യൂസസ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് പിന്നെ ഈ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയ്സ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ മാൻ ദർ വി ആർ യൂസിങ് മെനി ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ്സസ് ദെൻ മെനി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ലൈക്ക് റോഗർ ബേക്കൺ കോൾ പിയേഴ്സൺ ഗലീലിയോ ഓൾ ദീസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദിസ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് കോൾ പിയേഴ്സൺ ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് ദ ഗ്രാമർ ഓഫ് സയൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദ സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ്സസ് ഓർ മെത്തേഡ് ഹാസ് മെനി സ്റ്റെപ്സ് ആ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെൻസിങ് ദ പ്രോബ്ലം ഓർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ പ്രോബ്ലം ആണ് ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഫീൽ ദ നീഡ് ഓഫ് ആസ്കിങ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓർ സെൻസിങ് എ പ്രോബ്ലം ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹിയർ ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ദ തിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് then the availability of the materials on that particular problem and the utility of the students this problem is useful in their daily life or not and it should be uh, fit into the school curriculum then it should foster group work ഇത് ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് മാത്രമല്ല അത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് കൂടെ കുട്ടികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഗ്രൂപ്പ് വർക്കും റിഫ്ലക്റ്റീവ് തിങ്കിങ്ങും കുട്ടികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തര പ്രോബ്ലവും ആയിരിക്കണം അത് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഡിഫൈനിങ് ദ പ്രോബ്ലം ഹിയർ ദ പ്രോബ്ലം ഹാസ് ടു ബി ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ എ കൺസൈസ് ഡെഫിനിറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ലാംഗ്വേജ് വൈൽ ഡിഫൈനിങ് എ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഷുഡ് ഹാവ് സം കീ വേഡ് ഓർ കീ വേഡ്സ് ഇൻ വിച്ച് വേ ദിസ് കീ വേഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ദിസ് കീ വേഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം all the students are asked to write the statement of the problem and read it in front of the class for discussion ivide class il ella kutikalkum ee problem define cheyanulla oru opportunity kittiyanu adayithu selpa rendu perade group aayitto alli moonu perade group aayitto entire class ne thirichittu avaru oru group aayittu moonu perade rendu perade group aayittu irunna discuss cheythu avaru ee problem the define cheyum aa problem the oru കീവേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് അവർ അവർ വായിക്കുകയും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സെപ്റ്റഡ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് പേർക്ക് പത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഹിയർ വൈൽ ഡൂയിങ് analysis we will uh, divide the um, statement or different parts of the problem into bits and then we are analyzing it clearly ingane analyze cheyina samayathum the keywords nammala help cheyum endokka information aanu nammal idinu vendi collect cheyendathu ennalla kaaryathinu vendi nammala keywords help cheyum then here general concepts are divided into specific concept അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിനോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചുരുങ്ങും ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫിക് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ അനലൈസ്ഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ ടു ബി കളക്റ്റഡ് ഇതിനുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം അത് പ്രൈമറി സോഴ്സിൽ നിന്നാകാം അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സോഴ്സിൽ നിന്നും കളക്ട
ഇവർ ടീച്ചർ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഏതെല്ലാം സോഴ്സിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഡേറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യാം മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം പിക്ചേഴ്സ് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് എക്സ്പെരിമെൻ പിന്നെ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അത് എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റാസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലെല്ലാം ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ബോത്ത് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഗൈഡൻസോടുകൂടി സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഈ ഡേറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്തത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും ഏത് രീതിയിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്കത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിനൊരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റണേ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്സ് ഈ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് വേണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മളത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ടീച്ചർ മസ്റ്റ് ഗൈഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ അനലൈസിങ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ എ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഒരു ലോജിക്കലി ആൻഡ് സീക്വൻഷ്യലി ഈ കളക്റ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റാസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ടീച്ചർ കുട്ടികളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ നേരത്തെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗെസ് ആണ് ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ആണിത് പക്ഷേ ഇത് ഓൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മളതിനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദ ടീച്ചർ മസ്റ്റ് എൻകറേജ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഗെസ് ദ പ്രോബബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് പല സൊല്യൂഷൻ കാണും അതേപോലെ തന്നെ പല കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഡിഫറെൻറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിറയെ മെനി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ഫോമുലേറ്റ് മെനി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദിസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദെൻ ഓൺലി വി ഹാവ് ടു ഡിസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഷുഡ് ബി റിജക്റ്റഡ് ഓർ വി ഷുഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഹൈപ്പോത്തിസും എടുക്കുകയല്ല ആ ഹൈപ്പോത്തിസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും സച്ച് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഹാവ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് ത്രൂ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ദ ടെസ്റ്റിംഗ് മസ്റ്റ് ഗോ ടു ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റിസൾട്ട്സ് ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ റിജക്റ്റിംഗ് ദ അതേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണത് ഏതാണ് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന വരെ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ജനറലൈസേഷൻ ജനറലൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബൈ അറേഞ്ചിങ് വിച്ച് ഓൾസോ ഷോ ദ സെയിം കൺക്ലൂഷൻ ഓൾറെഡി റീച്ച് ഡാറ്റ് അതായത് ഇതിക്ക് മുമ്പും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിന് ഏകദേശം ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെ പല തവണ ഒരേ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരേ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ജനറലൈസേഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നത് യൂഷ്വലി ഇൻ സയൻസ് ജനറലൈസേഷൻ ആർ റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് തിയറി ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഫോമുല അങ്ങനെ പല എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരേപോലെയുള്ള കൺക്ലൂഷൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജനറലൈസേഷനിൽ എത്തുന്നത് അത് നമ്മൾ തിയറി ആയിട്ടോ ലോ ആയിട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ജനറലൈസേഷൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ് അപ്ലൈ ദ ജനറലൈസേഷൻ ടു ദയർ ഡെയിലി ലൈഫ് അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മളത് ജനറലൈസേഷനിൽ എത്തി അത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിലുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ബ്രോഡായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അത് ടെക്നിക്കൽ പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് ലോജിക്
അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിൽ സില്ലോജിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾ ഹ്യൂമൻ ആർ മോർട്ടൽ സോക്രട്ടീസ് ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ സോ സോക്രട്ടീസ് ഈസ് മോർട്ടൽ അപ്പോൾ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓൾ ഹ്യൂമൻ ആർ മോർട്ടൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സോക്രട്ടീസ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് കൺക്ലൂഷനിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം സോക്രട്ടീസ് മോർട്ടൽ ആണെന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിൽ ഇതാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ജനറൽ ടു പെർട്ടിക്കുലർ അതർവൈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിഡ്യൂസിങ് ഫ്രം സംതിങ് നോൺ എന്തെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ദെൻ ഇൻഡക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻഫറിങ് എ ജനറൽ ലോ ഓർ എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫ്രം ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ലോജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അനലോഗി അനലോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം വെൻ എവർ വി പെർസീവ് എ ന്യൂ ഓബ്ജെക്ട് ഓർ ആൻ ഇവൻറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പൾസ് ഓഫ് അവർ മൈൻഡ് ഈസ് ടു കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ നിയർലി സിമിലർ പ്രീവിയസ് എക്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിക്ക് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജെക്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇത് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയാം ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് കൺക്ലൂഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് റിസംബ്ലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അത് തമ്മിലുള്ള റിസംബ്ലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസിൻ്റെ ആഴം അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ കമ്പാരിസൺ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സും അതേപോലെ ഗോൾഡും ഒരേ ഓബ്ജെക്റ്റ് അല്ല പക്ഷേ അത് തിളക്കമുണ്ട് രണ്ടിനൊന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് സൂപ്പർഫിഷ്യലി കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ അനു അനലോഗി അവിടെ തെറ്റ് വരും നമ്മൾ അനലോഗിയുടെ അനലോഗി വഴി ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തി അവിടെ തെറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത ലോജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വേൾഡിൽ ഒത്തിരി ഫിനോമിനാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺസ്റ്റുവൻസിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുക പഠിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് ഈ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അനാലിസിസ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിന്തസിസിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് എന്ന് ഒരേ ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിന്തസിസ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ഡെവലപ്പ് ക്ലാസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോമുല ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കവർ ദ ക്യാഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺഫേം ദ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് ലോ അടുത്ത ലോജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ടെസ്റ്റിമണി ആൻഡ് അതോറിറ്റി ടെസ്റ്റിമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് എന്തിനുള്ളത് നമ്മളൊരു ഫാക്ട്സിനെ പറ്റി ഒരു തിയറിയെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ പേഴ്സണൽ ഓർ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിമണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാക്റ്റോ തിയറിയോ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിനുള്ള എവിഡൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എവിഡൻസ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ എവിഡൻസ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് വയ്ക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിനൊരു അതോറിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് ഈ ടെസ്റ്റിമണി ആൻഡ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെൻ സെർച്ചിങ് ഫോർ നോളജ് മാൻ സം ടൈം സീക്ക് ദ ടെസ്റ്റിമണി ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് അതായത് എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സോഴ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കാര്യം എന്താ അവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസോട് കൂടി ആയിരിക്കും ഒരു ഫാക്ട്സോ തിയറിയോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗസ് ഓർ എ പ്രൊവിഷണലി വി ആർ അഡോ അഡോപ്റ്റിങ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ പ്രോബ്ലം അതാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയണേ അത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റി
ഡേറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അത് പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഡേറ്റ കളക്ഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ദെൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സസ് സച്ച് എസ് അറ്റൻഷൻ സെലക്ഷൻ അനാലിസിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്സെട്ര ഇതും ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഒബ്സർവേഷനും ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് എ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മസ്റ്റ് ബി പർപ്പസ്ഫുൾ ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു നോ വാട്ട് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ലുക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ലോജിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെ വേണം ഏത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വേണം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെയുള്ള വേരിയബിൾസ് എന്ത് വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അവിടെ ഏതെല്ലാം എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനിൽ വരുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് എ ഫിനോമിന അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ഇൻ ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ദർ ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾട്ടേർഡ് ഓർ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഹിയർ വി ആർ ഓൾട്ടറിങ് ദാറ്റ് വേരിയബിൾ Then, the variable upon which the effect of the change are observed is the dependent variable. For example, ദെൻ ദ വേരിയബിൾ അപ്പോൺ വിച്ച് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ആർ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഈസ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബയോ ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്താൻ ഒരു ടോപ്പിക് നോക്കിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇത് ദ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസറാണ് അവിടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അത് അതിലാണ് നമ്മൾ മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തുന്നത് അത് കൂട്ടാം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം പ്ലാൻ ഗ്രോത്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ആണ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അതായത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ സോയിൽ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതാ അതാണ് ഈ എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എപ്പോഴും മിനിമത്തിൽ വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് സയൻസ് എസ് എ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ലോജിക്കൽ പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് ടെക്നിക്കൽ പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് ലോജിക്കൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കീഴിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ടെക്നിക്കൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കീഴിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഒരു അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്